এই স্কুল বিডির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আমাদের মাইক্রোসফট এক্সেল টিউটোরিয়ালের আজকের এই পর্বে আমরা অ্যাডভান্স ফিলিং মেথড সহ আরো কিছু বিষয় জানার চেষ্টা করব প্রথমে আমি ডেট অফ বার্থ এই জায়গায় ডেট লেখার জন্য এখানে আমি পাঁচ এগারো আমি এই ডেটটা লেখা লিখলে আমার ঘড়ির টাইম যদি আমরা দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আগে মাসটা আসছে তারপরে ডেট তারপরে আছে টাইম তারপরে আছে ইয়ার তো আমাদের এখানেও ঠিক তেমনি আগে হচ্ছে মাস তারপরে হচ্ছে ডেট তারপরে হচ্ছে ইয়ার অর্থাৎ এখন নভেম্বরের দেখাচ্ছে পাঁচ তারিখ তো এটাকে আমি চাচ্ছি যে আগে ডেট আসুক তারপরে মাসটা অন্যভাবে আসুক তো আমি যদি এটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা নাম্বার এখান থেকে এই ডেট অপশনে চলে যাব ডেট অপশনে গিয়ে এখানে আমরা দেখব এই এখানে একটা অপশন আছে ডেট মাস এবং ইয়ার তো আমরা এটা সিলেক্ট করে ডেট ফরম্যাটে এটা সিলেক্ট করে ওকে দেব তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এগারোই মে बारोनीसाजे तो मोबाइल नम्बर लिखब तो मोबाइल नम्बर लेखार जो जीरो लिखल तो এখানে আমি যদি বাইরে ক্লিক দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে জিরোটা নেই অর্থাৎ এটা নাম্বার হিসাবে এখানে লেখা হয়েছে ডিফল্ট ভাবে জিরোর যেহেতু কোনো ভ্যালু নাই সেজন্য ওরা এই নাম্বারটা জিরো উঠায় নাই তো আমরা এটাকে চেঞ্জ করার জন্য জাস্ট এখান থেকে টেক্সট অপশনে চলে যাব টেক্সট অপশনে গিয়ে আমরা জাস্ট এটাকে বুঝিয়ে দেবো যে আমাদের এই লেখাটার নাম্বার না এটা একটা টেক্সট তাহলে আমরা এখানে জিরো লিখতে পারব এখন এটা জিরো লেখা সম্ভব হয়েছে আমরা যদি ফিল করি তাহলে এটা সবগুলোই এখন জিরো লেখা যাবে আমি যদি আরেকটা ফোন নাম্বার লিখতে চাই জিরো ওয়ান এইট এখন জিরোগুলো থাকবে যেহেতু আমি টেক্সটের উপরে ফিল করেছি তাহলে এখন সবগুলো টেক্সট হয়ে গেছে জিরো ওয়ান এইট এরকম করে আমি আরো কয়েকটা নাম্বার যদি লিখতে চাই তাহলে আমি লিখতে পারবো স্যালারি মান্থ আমি স্যালারি মান্থ দিলাম জানুয়ারি জানুয়ারি লিখে যদি আমি এখানে এটাকে ফিল করি তাহলে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারির পরে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল চলে আসছে তো এটা হচ্ছে এই কেন এরকম হচ্ছে डिफल्ट भाव তো সেই জন্য আমরা জানুয়ারি লিখে ফিল করলে এরপরে ফেব্রুয়ারি মার্চ এইভাবে আসছে তো আমরা চাচ্ছি যে এটা না আসুক সবগুলো জানুয়ারি আসুক সেক্ষেত্রে জোর করে লিখতে হলে আমরা এই অংশটা সিলেক্ট করে জাস্ট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি চাপব তাহলে আমাদের এখানে সবগুলো একই লেখা আসবে তেমনি ভাবে আমরা এরকম যদি এই যে কোনো লেখা আমি যদি এখানে লিখি যেমন জে এন ইউ এ আর জানুয়ারি এটা যদি আমি লিখি তাহলে আমি যদি এটাকে নিচের ঘরে নিয়ে আসতে চাই 
এটা আমরা এখান থেকে আনতে পারি যে ফিলিং অপশন আছে ফিল ডাউন নিচের ঘরে চলে আসবে ফিল রাইট পাশের ডানের ঘরে যাবে ফিল লেফট ফিল আপ এভাবে আমরা নিতে পারি ফিল করতে পারি তো এছাড়া আমরা এরকম সিলেক্ট করেও আমরা ফিল করতে পারি তো এটা জাস্ট কন্ট্রোল ডি চাপলেই হয় অথবা এটা আরেকটা ভাবে করা যায় আমরা যদি দুইটা জানুয়ারি লিখে দিই জানুয়ারির পরে আরেকটা যদি জানুয়ারি লিখে দিই তাহলে দুইটা সিলেক্ট করে যদি এভাবে টান দিই তাহলে সে বুঝবে সবগুলো জানুয়ারি হবে এই ফিলিং মেথডটা হচ্ছে অনেকটা এরকম আমি যদি ওয়ান লিখে দিই তারপরে যদি আমি এরকম নিচে টু লিখে দিই তাহলে সে বুঝতেছে ওয়ানের পরে টু আসবে এরপরে যদি আমি এইভাবে ফিল করি তাহলে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইট এইভাবে আসে আর আমি যদি ওয়ানের পরে আবারও ওয়ান লিখে দিই ওয়ান লিখে দিই আচ্ছা এটা অটোমেটিকই আসবে তাও যদি ওয়ান লিখে দিই তাহলে সে বুঝবে সবগুলো ওয়ান হবে আমি এরকম ফিল করলে সবগুলি ওয়ান হবে স্যালারি আমি যদি স্যালারির ঘরে স্যালারিটা লিখতে চাই স্যালারি আমি লিখলাম এখানে টেন থাউজেন্ড লিখে আমি পরের ঘরে আবার টুয়েলভ থাউজেন্ড তারপরে এরকম আমি লিখে দিলাম ফিফটিন থাউজেন্ড তো আমরা এই ইয়েটাকে জাস্ট টেবিলের মতো করতে চাচ্ছি তো এইটা করার জন্য আমরা জাস্ট আমরা এইভাবে বর্ডার দিয়ে দিলেই হয় এইটা অংশ সিলেক্ট করে আমরা যদি এখান থেকে অল বর্ডার দিয়ে দিই তাহলে সবগুলোতে বর্ডার হয়ে টেবিলের মতো হয়ে যাবে এটা যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে প্রিন্ট ফ্রিভিউতে দেখা যাচ্ছে আমি একটা টেবিলের মতোই দেখা যাচ্ছে তো আমরা এইভাবে বর্ডার দিয়েও টেবিলের মতো করতে পারি অথবা আমরা এভাবে টেবিল না করে আমরা এটাকে এখান থেকেও টেবিল করতে পারি জাস্ট ফরম্যাট অ্যাজ টেবিল এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা টেবিলের ফরম্যাট যদি নিয়ে নিই মাই টেবিল হ্যাজ হেডার্স তাহলে আমাদের টেবিলের কোনো হেডার নেই ওকে আমরা যদি এটা লিখে দিই তাহলে আমাদের এই এখানে একটা টেবিলের মতো ক্রিয়েট হয়ে গেছে কিন্তু এখানে উপরে ফিল্ডারও অ্যাড হয়েছে আমাদের ফিল্ডার দরকার নাই হেডার রটা দরকার নাই তারপরে এটাও আমাদের এটা যদি রাখতে চাই আমি এটা রাখতে পারি তো এখন আমাদের টেবিলটা ওই ডিফল্টভাবে এখান থেকে যে স্টাইল ছিল আমরা যে টেবিল স্টাইল নিয়েছি তার মতো হয়ে গেছে আমরা চাইলে টেবিল স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে যে কোনো ওটা নিতে পারি তো এই টেবিল থেকে আমরা যদি এই ডোটার বাদ দিয়ে দিই ডিলেট তাহলে আমাদের একটা টেবিলের মতো আমাদের একটা ডিফল্ট টেবিলের স্টাইল আমাদের এখানে হয়ে গেছে আমরা এই ঘরগুলোকে ছোট বড় করার জন্য মেনুয়ালি এভাবে টেনে ধরে ছোট করতে পারি তো বন্ধুরা আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল এখানে শেষ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ